எங்கிருந்தாலும் யார் வேண்டுமானாலும் எப்பொழுதும் படிக்கலாம் சுரேஷ் பாடசாலை போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுக்கான பயிற்சியை ஆன்லைனில் பெற சுரேஷ் பாடசாலை அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களை கொண்டு எடுக்கப்பட்ட வகுப்புகளை உள்ளடக்கியது சுரேஷ் பாடசாலை செல் நம்பர் நைன் ஜீரோ ட்ரிபிள் போர் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் மற்றும் நைன் ஜீரோ ட்ரிபிள் போர் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் டூ டூ ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு மாதிரி தேர்வுகளில் பதினோராவது டெஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ பொது தமிழுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்துருவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேனார் சங்ககால புலவர்களில் ஒருவர் இவர் இயற்றிய பாடல்கள் எத்தனை கிடைத்துள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இவர் இயற்றிய பாடல்கள் நூற்றி ஐந்து பாடல்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்குது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லைத்தனியை வந்து பாடியிருப்பார் எதுலனா ஐங்கூர் நூக்கில் முல்லைத்தனியை பாடினவர் தான் பேனார் இவர் நூற்றி ஐந்து பாடல்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஐங்கூறு நூறு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அது வந்து மூணு அடியிலேருந்து ஆறு அடி வரைக்கும் இருக்கும் மூணு அடியிலேருந்து ஆறு அடி வரைக்கும் இருக்கும் அதனுடைய கடவுள் வளர்த்து பாடலை யார் பாடியிருப்பாங்கன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அதனை தொகுத்தவர் வந்து கூடலூர் கீழார் அடுத்து பொருந்தாத பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுக்க வெள்ளி வீதியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குறுந்தொகை அடுத்து அண்ணாமலையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவடி சிந்து வாடிவாசல் வந்து சிசு செல்லப்பா இளம்பெருவழுதி புறநானூறு மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று ஆப்ஷன் சி மொழி முதல் எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் முறையானதை கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா மொழி முதல் எழுத்துன்னு சொல்லி அதாவது ஒவ்வொன்றுமே முந்த எழுத்துக்களை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கண்டிஷன் இருக்குது அது நடுப்பீடில் உயிரெழுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதல்ல வரும் மெய்யெழுத்துக்களில் ஒரு பத்து எழுத்து முதல்ல வரும் இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் மொழி முதல் எழுத்துக்களாக நமக்கு இருக்குது அதில் வந்து உயிரெழுத்து பன்னெண்டு வரும் மெய்யெழுத்தில் பத்து வரும் ஸோ இதில் வந்து அன்னம் கிண்ணம் மொழி முதல் இடத்துல வரக்கூடியது இந்த டா ரே லா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா மொழிக்கு முதல்ல வராது சரியா அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் ஏ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அடுத்து கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கருக்கும் மூத்தோரை இல்லாத அவைக்கலனும் என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்க பிணக்கருக்கும் மூத்தோரை இல்லாத அவைக்கலனும் பார்த்துண்ணும் தன்மையிலா அப்படின்னு சொல்லி இம்மூன்றும் சொல்லி திரிகடுகத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க திரிகடுகம் சொல்லி பார்க்குறப்ப இது வந்து மூணு மூணு கருத்துக்களை வந்து சொல்லும் மூன்று மருந்து பொருட்கள் சுக்கு மிளகு திப்பிலி வந்து நமக்கு உடல் இருக்க நோயை குணப்படுத்துகிற மாதிரி இதில் இருக்க மூன்று மூன்று கருத்துக்கள் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல விஷயங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது கேன்சர் திரிகடுகம் அடுத்து நிழல் போல தொடர்ந்தான் இது எவ்வகை ஓமை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நிழல் போல தொடர்ந்தான் அப்படின்னா ஓமை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப கவிஞர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாத ஒரு விஷயத்த வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தோட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓமைப்படுத்தி கூறுவாங்க இதில் வந்து அந்த ஓம உறுப்பு வெளிப்படையாக வர்றப்ப நமக்கு வந்து அது ஓமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓமை வந்து நான்கு வகைப்படும் ஓமை நாலு வகைன்னு சொல்லிட்டு ஏழை கொடுத்துருக்காங்கன்னா தொல்காப்பியத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் வினை வினைனா வினையை வச்சு செயலை வச்சு என்ன பண்ணுறது ஓமைப்படுத்துறது அடுத்து பயன் அதனுடைய பயனை வச்சு ஓமைப்படுத்துறது பயன் அடுத்து வடிவம் சக்சர் வச்சு சொல்கிறது வடிவம் உரு உருனா என்னென்னா நிறம்னு சொல்லி பொருள் சரியா வடிவத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெய் ஓமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது இந்த இடத்துல நிழல் போல தொடர்ந்தான் நிலங்கிறது ஒரு சக்சர் அப்படி தானே எதை இருக்கோ அதோடைய நிலை தான் வரும் அப்போ இதுக்கு வந்து வடிவம் ஆப்ஷன் சி சிசு செல்லப்பா எந்த இதழ்நிலை தொடங்கி நவீன தமிழ் இலக்கியத்துக்கு மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சிசு செல்லப்பா வந்து எழுத்து அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கிய சாரி ஒரு இதழை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கியிருப்பார் இல்லை இந்த சந்திரோதயம் அடுத்த தினமணி போன்றவற்றெல்லாம் உதவி ஆசிரியர்கள் வந்து பணியாற்றிருப்பாரு சுதந்திர தாகம் அப்படிங்கிற ஒரு புதினத்துக்கு தான் அவருக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எந்த வருஷம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் அவருக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு காயா தளவம் பிடவம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழைக்கால மலர்கள் மழைக்கால மலர்கள் இது போக வந்து கொன்றை நெய்தல் முல்லை இந்த மாதிரி இருக்கும் மழைக்கால மலர்கள் வந்து இருக்குது மொட்டு அப்படிங்கிறப்ப மொட்டு போதுனா மொட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பொருந்தாது டி அடுத்து சென்னைக்குளம் அண்ணாமலையார் எந்த நூற்றாண்டு சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது தான் சென்னைக்குளம் அண்ணாமலையார் இவர் வந்து காவடி சிந்துவின் தந்தை யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க முக்கியமான
கண்கள் இரண்டினும் ஒன்றை குத்தி காட்சி கொடுத்திடலாமோ இவர்கள் யாருடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க பாரதியாருடைய ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து விகுதி பெறாமல் ஏவல் வினையாக வருவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க விகுதி பெறாமல் ஏவல வரணும் இப்ப வந்து ஓடுதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கிறேன் இது எப்படி பிரிப்பனா ஓடு குட்டல் தல் அப்படிதானே இதுல வந்து விகுதி விகுதி எடுத்துங்க விகுதி பெறாம ஏவல் வினையாக வருவது என்னது பகுதி பகுதிதான் விகுதி பெறாமல் ஏவல் வினையாக வரும் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பொருந்ததை தேர்ந்தெடு கலபம் இபம் கரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானையுடைய வேறு பெயர்கள் இது போக கைமா அடுத்து வாரணம் அத்தி அத்தினி சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கள் வந்து யானைக்கு வந்து வேறு பேர்களாக இருக்குது குறும்பர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இனத்துடைய பேர் ஆப்ஷன் டி கற்ற வித்தைகளை அரங்கேற்றும் இடமாக திகழ்வது எதுன்னு சொல்லி கேட்காங்க மன்றம் ஆப்ஷன் டி இதுதான் கற்ற வித்தைகளை அரங்கேற்ற இடம் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பலர் கூடி விவாதிக்கிற இடம் தான் சங்கம் அரங்கூர் அவைய அவையம்னா இது வந்து கற்பிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் அரங்கூர் அவையம் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கற்பிக்கக்கூடிய இடம் பள்ளி அடுத்து ஆன்சஸ்டர் அப்படின்னா யாருன்னா மூதாதைய ஆப்ஷன் சி மன ஆற்றல்னா மென்டல் அபிலிட்டி செம்மொழினா கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் மதிப்பு கல்வினா வேல்யூ எஜுகேஷன் அடுத்து வினை பகுபதத்தில் வரும் இடைநிலை எத்தனை வகைகளாக பிரிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வினை பகுபதத்தில் வர இடைநிலையை இரண்டு வகைகளாக பிரிப்பாங்க கால இடைநிலை இன்னொன்று எதிர்மறை இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகைகளாக பிரிப்பாங்க கால இடைநிலையை மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கடந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகையில் கால இடைநிலை வந்து பிரிப்பாங்க அடுத்து உடம்படும் மெய்களாக வரும் எழுத்து என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இஇ ஐவரின் பவும் எவ்வும் ஏனைய உயிர்வின் பவும் ஸோ இயும் இவ்வும் ஆப்ஷன் டி அடுத்து வெள்ளி வீதிய சங்ககால பெண் புலவர்களுள் ஒருவர் இவர் சங்கத்தொகை நூல்களில் எத்தனை பாடல்களை வந்து பாடியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வெள்ளி வீதியார் வந்து பதிமூணு பாடல்கள் வந்து பாடியிருப்பாங்க ஆப்ஷன் சி இது குன்று என்ற சொல்லின் எதிர்பொருள் கேட்டிருக்காங்க குன்று அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் என்னென்னா உயரம் குறைவானதுதான் பொருள் நம்ம எதிர்பொருள் தான் கேட்காங்க உயரம் அதிகமானது ஆப்ஷன் ஏ பட்டினி குரத்தி என்னும் சமண பெண் ஆசிரியர் எங்கு சமண பள்ளி ஒன்றை நிறுவியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்காங்க விளாம்பாக்களத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டினி குரத்தி வந்து அவங்க வந்து ஒரு பள்ளி வந்து நிறுவிப்பிருக்காங்க இருபது சீசு செல்லப்பா எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருப்பாங்க என்ன புதினத்துக்காண்டினா சுதந்திர தாகம் அப்படிங்கிற புதினத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்து கூட்டுகளை படித்து கீழ்கண்டவற்றில் சரியான அவை எதுங்கள் கேட்கிறாங்க நிலைமொழியில் குட்டிய லுகரமாகவும் வரும் மொழியில் முதல் உயிரழுத்தாகவும் அமையும் போது உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்வீட்டு ஓடும் என்னும் விதிப்படி பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பாடு கூட்டல் ஆண் நிலை மொழியில் குசுட்டு துப்புற முடியுது குற்றிய லுகரமாக வந்திருக்கு வரும் மொழியில் முதல் எழுத்து எப்படி இருக்கு உயிரழுத்தா இருக்கு அப்படி அமைய அமையும் போது இப்போ பாடு டூ எப்படி கொடுக்கலாம் இட்டு குட்டல் ஓ இப்போ உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்வீட்டு ஓடும் இட்டு குட்டல் ஆ அப்போ உடன் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று பதி ஏழு அப்போ ஸோ இந்த விதிப்படி தான் வரும் ஸோ இது கரெக்டு நிலைமொழி நீற்றில் இஇ ஐ வரும்போது வகரமும் உடன்படும் மெய் பெறும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இஇ ஐ வரும்போது வகரம் வராது எகரம் தான் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை கூட்டல் ஏறினான் பாருங்க மலை லைனா நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் இன்னா முடி ஐயின் முடி அப்படிதானே இஇ ஐ வரின் என்ன வரும் அப்போ இந்த இதுக்கு போயில என்ன வரும்னா இ அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ மலை ஈ குட்டிலேயே ஏறினான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன ஆகுது வந்து பெரு புணரும் இது பண்பு பேர் புணர்ச்சியில் ஈறு போதல் என்னும் விதியே முதன்மையானதாக உலகும் இது கரெக்ட் ஸோ அடுத்து தன்னோட்டல் என்னும் விதி பண்பு பேர் புணர்ச்சியில் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் கரெக்ட் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் சி ஆ இஇ சரி ஆ வந்து தவறு அடுத்து சுவடிகள் சுவடிகளில் எழுதி பயன்படுத்தப்பட்டு அழிந்து போகும் நிலையில் இருந்த புற நானூற்றின் பல சுவடிகளை ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து பயன்பெறும் வகையில் ஊவேசா எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் பதிப்பித்து வெளியிட்டார்னு கேட்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஆப்ஷன் டி தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதாதவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க தொல்காப்பியத்துக்கு வந்து உரை எழுதினவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நச்சினார்கினியார் கல்லாடனார் இளம் நாகனார் கிடையாது இளம் பூரணார் இளம் பூரணார் ஸோ இது வந்து தப்பா இருக்குது தெய்வச்சிலையார் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனவரையார் 
பேராசிரியர் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து உரை வந்து எழுதியிருப்பாங்க இது இருபத்தி நாலு உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதலில் வரும் சொல்லி கேட்காங்க சொல்லின் முதலில் வர உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு சொல்லின் இறுதியில் வர முதல் எழுத்துக்களும் பனிரெண்டு தான் அடுத்து கால்வரை நில்லா கடுங்களிற்று ஒருத்தல் யாழ்வாரை தங்கி யாங்கு இவ்வடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கலித்துறைகள் கலித்தொகையில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பொருந்ததை தெந்தடு பணுவல் கொத்தகம் சுவடி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூல்கள் இதனோட மீன் வந்து நூல் மீனி அவயம்னா என்னன்னா இது வந்து பள்ளி அதாவது கற்பிக்கிற இடம் தான் அவயம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு டி அடுத்து பாரதி தமிழில் எந்த பெயரில் கருத்து படங்களை மட்டுமே கொண்ட இதழ் ஒன்றை நடத்த விரும்பினார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சித்திரவாளி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் நடத்த விரும்பியிருப்பார் ஆனால் அதில் நடத்தியிருக்க மாட்டார் முதன் முதலில் கருத்து படங்கள் வந்து இந்தியாவில் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் விஜயாலயம் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா கருத்து படங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் முன்னோட்டு என்பதற்கான ஆங்கில சொல்லுத்தா இருக்கான்னு சொல்லி கேட்காங்க முன்னோட்டுனா ஃபிர்ஃபிக்ஸ் ஃபிர்ஃபிக்ஸ்னா பின்னோட்டு எத்தனை குழு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இனக்குழு அடுத்து எத்திமோலாஜிக்கல் டிக்ஷனரினா சொற்பிறப்பியல் அகராதி இது தவறான இனிய தேர்வு செய்ய மொழி கூட்டல் ஆளுமை லி அப்படின்னா என்னது ஈல முடியல் அப்படிதானே அப்போ என்னது உயிர் உயிர் அடுத்து கடல் கூட்டல் அலை கடல் இல்லில் முடியுது அப்போ என்ன வரும் மெய் அடுத்த அலை உயிர் அப்போ மெய் உயிர்னா வரும் இதுதான் தப்பாக இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெய் உயிர் மெய் மெய் வாங்கிறது இவ் குட்டல் ஆ அப்போ இது மட்டும்தான் என்னவா இருக்குது நமக்கு தவறான இனியாக இருக்குது கூற்று ஒன்று இந்திய கல்வி வளர்ச்சியின் மகாசாசனம் என்று சார்லஸ் உட்டின் அறிக்கை போற்றப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு தான் வந்திருக்கும் ஹண்டர் கல்விக்குழு சீருடை முறையை தாய்மொழி வழி கல்வி போன்றவற்றை கட்டாயமாக்கியது சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் கரெக்டு ரெண்டுமே சரி ஆப்ஷன் பி அடுத்து பிரம்மியல் என்ற பெயரில் கவிதைகள் எழுதுனவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க சிவராமலிங்கம் ஆப்ஷன் டி மைக்ரேஷன் தமிழ் சொல் கேட்குறாங்க மைக்ரேஷன்னா நமக்கு வந்து என்ன வரும்னா புலம்பெயர்தல் சரியா அடு கீழ்கண்டவற்றில் இறைச்சி பற்றி கூற்றுகளை தேர்வு செய்ய குறியீடுகளை கொண்டு உருவாக்கப்படும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுரை தான் குறியீடுகள் கொண்டு உருவாக்கப்படும் சரியா உள்ளுரை ஓமை அடுத்து ஒப்பீட்டு செறிவு பொருள் அழுத்தம் சிறக்காமையும் இதுவும் உள்ளுரை ஓமை தான் அடுத்து வினை பயன் வடிவம் நிறம் ஆகிய நான்கின் அடிப்படையில் தோன்றும் இதுவும் உள்ளுரை ஓமை தான் உரிப்பொருளோடு நேரடி தொடர்பு இல்லாத குறிப்பு பொருள் இது மட்டும்தான் என்ன வருனா இறைச்சி அடுத்து எழுத்தும் இலக்கியமும் நிகண்டு கணக்கு கற்பிப்போர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க கணக்காயர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து மீனாட்சி சுந்தரனார் எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தார் வந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் பிறந்திருப்பார் ஆப்ஷன் சி பூவணி கொன்றால் புறவே என்னும் அடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குர் நூற்றில் தான் இடம்பெற்றும் ஆப்ஷன் டி காவடி சிந்துவின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் அப்பயே பார்த்தோம் அண்ணாமலையார் தான் காவடி சிந்துவின் தந்தை மாசுனம் மாசுனம்னா பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்து ஒட்டு போடாத ஆகாயம் போல இந்த உலகமும் ஒன்று தானே போல அப்படிங்கிற ஓம் வெளிப்படைய வருது இது வந்து ஓமை வந்து இதில் வந்து பயங்கர வந்திருக்கு தமிழில் புணர்ச்சி என்ற பெயருடையது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சந்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புணர்ச்சி அப்படிங்கிற பேரில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி மிகுதி இடைநிலை ஆகிய வந்து அந்த ஆகிய பகுபத வகுப்புகள் புணரும் போது இடையில் வந்து இது வந்து இருக்கும் அதனால் இது வந்து புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து போது பொருள் தருக போதுனா என்னென்னா மொட்டு அப்படின்னு சொல்லி பொருள் பிடவனா மழைக்கால மலர் அழகுரனா கவினி கவினி தான் அழகுரன் அடுத்து மலர்ந்து அலர்ந்துனா மலர்ந்து கூற்று ஒன்று அளவில் சிறுகதையை விட சிறியதாகவும் புதினத்தை விட நீளமாகவும் இருக்கும் வரை குறும் புதினம் சொல்கிறாங்க ஸோ அளவில் சிறுகதையை விட நீளமாகவும் புதினத்தை விட சிறியதாகவும் இருக்கிறதா குறும் புதினம் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இதனை குறு நாவல் என்றும் சொல்வர் இது கரெக்டு ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னா கூற்று ஒன்று தவறு ரெண்டு சரி பொருந்தாததை கண்டறிக வரை வரைக்கு மீனிங் வந்து மலை விளிம்பு கரை இதெல்லாம் வரும் படம் மட்டும் வராது ஆப்ஷன் டி அடுத்து தமிழ் இதழ்களில் தமிழில் தலைப்படுவதற்கு பாரதியை முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட் அவர் தான் தமிழில் தலைப்படுறதுக்கு ஒரு அந்த விஷயத்தையே கொண்டு வந்திருப்பார் ஆனால் அவரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துலேருந்து ஏழு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தலைப்பட்டிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அது வந்துருக்கும் அடுத்து தலைப்படுதலை மகுடமிடல் என்று பாரதியார் கூறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு 
தமிழ் மாதம் ஆண்டு குறிப்பிடும் முறையை கையாண்டுவதில் முன்னோடியாக தெரிகிறார் இதுவும் கரெக்ட் இந்த இடத்துல மூணுமே சரி ஆப்ஷன் சி அடுத்து ஆசிரியர் ஆக்கினார் இதனுடைய பகுதி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க இது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆசிரியர் ஆக்கு கூட்டல் இன்னு கூட்டல் ஆண் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஆசிரியர் ஆக்கு கூட்டல் இன்னு கூட்டல் ஆர் அப்படி பிரிக்கிறப்ப இல்ல பகுதி தான் கேட்காங்க என்னவனா ஆசிரியர் ஆக்கு ஆப்ஷன் சி அடுத்து பொறுத்துக்க ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூறுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லை திணையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேயனார் நெய்தல் திணையை வந்து யாருனா அம்முவனார் பாலை வந்து ஓதலாந்தியார் அடுத்து மத மருதம் வந்து ஓரம்புகியார் இது போக இன்னொரு ஒருத்தர் இருப்பார் யாருனா கபிலர் வந்து குறிஞ்சி ஒவ்வொரு திணைக்கும் நூறு பாடல் வீதம் மொத்தம் என்னது ஐநூறு பாடல்களை கொண்டது ஐநூறு நூறு ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ஏ அடுத்து ஆர்ட் கிரிட்டிக் தமிழ் சொல் கேட்காங்க கலை விமர்சகர் அதுதான் வந்து ஆர்ட் கிரிட்டிக் ஆப்ஷன் சி அடுத்து கூற்று ஒன்று அதாவது ஓமையை பற்றி கேட்காங்க கவிஞர் வந்து தெரியாத பொருளை வந்து தெரிந்த பொருளோடு விளக்குவது தான் ஓமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க இல்லை வெளிப்படையாக வந்துச்சுன்னா அது ஓமை ஓமைக்குள் மற்றொரு பொருளை குறிப்பாக உணர்த்தினால் அது உள்ளூரை ஓமை சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு குறிப்பு பொருளுக்குள் மேலும் ஒரு குறிப்பு பொருளை அமைந்திருக்குமானால் அது இறைச்சின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் கரெக்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி ஆர் பாலகிருஷ்ணன் எந்த ஆண்டு இந்திய ஆட்சி பணி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த மன்னராட்சி காலத்தில் போர் பயிற்சிகளை தருவதில் முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது வந்து கல்வி கல்வி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் பயிற்சி தருவதில் முக்கியமான ஒரு இதாக இருந்துச்சு அந்த ஐந்து நூறு திணை திணை ஒன்றிற்கு எத்தனை பாடல்களை கொண்டது திணை ஒன்றிற்கு நூறு பாடல் மொத்தம் ஐந்து திணை ஐநூறு பாடல்களை உடையது இந்த உயிரெழுத்துக்களில் எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லின் இறுதியில் வரும் சொல்லி கேட்காங்க சொல்லின் முதல்லையும் பன்னெண்டு தான் வரும் இறுதியிலையும் என்ன வரும் பன்னெண்டு தான் வரும் இதே ஆயிரம் எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லின் இடையில் மட்டும்தான் வரும் இறுதியிலையும் முதல்லையும் வராது இது பொறுத்துக்க கல்வி கற்பிக்கும் இடங்களை பற்றி கேட்குறாங்க இப்போ கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீவக சிந்தாமணி பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய திருமொழி ஓதும் பள்ளின்னா திவாகர நிகண்டு ஆப்ஷன் டி ரெண்டு மூணு ஒன்று அடுத்து மெய்மயக்கம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க மெய்மயக்கம் இரண்டு வகைப்படும் உடல்நிலை மெய்மயக்கம் வேற்றுநிலை மெய்மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகைப்படும் பின்வரும் நூற்றுள் பொருந்தாத இணை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண் வந்தனான்னு பிரிச்சிங்கன்னா அண் வந்து உள்ளே வரும் இன் முறிந்ததை பிரிச்சிங்கன்னா இன் வந்து உள்ளே வராது இதுக்கு ஆப்ஷன் டி சரி இல்லாதவற்றை தெரிந்தது ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஜான் குட்டன்பர்க் வடிவமைத்த அச்சு இயந்திரம் கல்வி பெருக காரணமாக இருந்து இருக்காங்க கரெக்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் லட்சக்காரர்களின் சமய பரப்பு சங்கம் தமிழ் காலத்தில் முதல் முதலாக கல்வி பணியில் ஈடுபட்டது கரெக்டு தரங்கம்பாடியில் முதன் முதலில் அச்சுக்கூடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது கரெக்டு இந்தியாவின் முதன் முதலில் அச்சரிய மொழி தமிழ் மொழி இதுவும் கரெக்டு ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நமக்கு சரி இல்லாத தான் கேட்காங்க இப்போ ஏதும் இல்லை ஆப்ஷன் டி அடுத்து துணியாய் வருவது தூயனார் கல்வி இவ்வடிகளில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்காங்க திருமந்திரத்தில் தான் ஏற்பட்டும் இடம்பெற்றும் ஆப்ஷன் சி பண்டுவர் அப்படின்னா மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அடுத்து சிறகுகளின் தொகுதி இறகு என்பார் அப்படின்னு இருக்காங்க இறகுகளின் தொகுதி தான் சிறகு மாறிக்கடக்கு இந்த இது மாறிக்கடக்கு வாழ்வு என்பது காவியத்திற்கான பொதுவான பாடுபொருளாகும் இது கரெக்டு சரியா அப்போ கூற்று ஒன்று தவறு ரெண்டு சரி தாவி தாவினா என்னன்னா வினை எச்சம் தாவி சென்றான் தாவி நடந்தான் இதுக்கு அடுத்து ஒரு வினை தொகை தான் போட முடியும் அடுத்து உள்ளுரை வினை பயன் போன்ற அடிப்படைகளில் தோன்றும் கரெக்டு உள்ளுரை குறியீடுகளை கொண்டு உருவாக்கப்படும் இதுவும் கரெக்டு ஸோ கூற்று இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் பி அடுத்து உயிர் தெல்லும் காலத்துக்காக என்னும் தலைப்பில் எந்த ஆண்டு வில்வரத்திலும் கவிதைகள் தொகுக்கப்பட்டது கேட்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் பிரிந்து பொருள் தரும் நிலையில் இருந்தால் இவற்றை பகுபதங்கள் என்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு அது வந்து பிரித்தாலும் பொருள் தரும் அதே நேரத்தில் இடைச்சொலும் உரிச்சொலும் பகாபதத்திற்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் கரெக்டு ஸோ இந்த இடத்துல கூற்று இரண்டும் சரி அடுத்து அறுபத்தி நாலு சரியானவற்றை தேர்ந்தது ஜிஇஓ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தென்னிந்தியாவிற்கு வருகை தந்தார் கரெக்டு அடுத்து சாந்தோம் என்னும் இடத்தில் முதன் முதலாக தமிழ் உரையை படித்து சொற்பொழிவாற்றினார் கரெக்டு செந்தமிழ் செம்மல் என்று அழைக்கப்பட்டார் கரெக்டு 
இவரது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு திருக்குறள் திருவாசகம் இதுவும் கரெக்டு தஞ்சாவூரில் வாழ்ந்தபோது தமிழ் இலக்கிய இலக்கங்களில் தெளிவுற அடைந்தார் இதுவும் கரெக்ட் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் ஊர்கள் தோறும் பெருமளவில் திண்ணை பள்ளிகள் இருந்த அவற்றினை எவ்வாறு அழைத்தனர் என்று கேட்காங்க தெற்றி பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி கல்வி கற்பதற்காக பிரிந்து செல்வதை தொல்காப்பியம் ஓதர் பிரிவு என்று குறிப்பிடுகிறது கரெக்டு என் வகை மேம்பாடு பற்றி கூறும்போது கல்வியின் பொருட்டு ஒருவருக்கு பெருமிதம் தோன்றும் என்று தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது இதுவும் கரெக்டு ஸோ இரண்டும் சரி அடுத்து சி வை தாமோதரனார் எந்த ஆண்டு புதுக்கோட்டை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் நியமிக்கப்பட்டிருப்பார் அடுத்து ஷெல் ஷீட் தமிழ் சொல் தருக அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க ஒட்டு விதை ஆப்ஷன் டி அடுத்து பகுபத உறுப்புகள் இடம்பெறும் அடிப்படை உறுப்புகள் எவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க பகுபத உறுப்புகளில் அடிப்படையான விஷயம் பகுதி விதி இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லா இதுலேயுமே பகுதி விதி இருக்கும் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடு கல்வி அடைக்கலம் உணவு மருந்து ஆகிய நான்கு கொடைகளும் சமண சமயத்தின் தலையாகிய அறங்களாகும் கரெக்டு சமணத்தைச் சேர்ந்த திகம்பர துறவிகள் மலை கோயிலில் தங்கினார் கரெக்டு அவர்கள் தங்கள் தங்கும் இடங்களிலே கல்வியை சமய கருத்துக்களை மாணவர் கற்பித்தனர் கரெக்டு பள்ளி என்ற சொல்லுக்கு படுக்கை என்ற பொருள் அதுவும் கரெக்டு பள்ளி என்னும் சொல் சமண பௌத்த சமயங்களில் கொடையாகும் இதுவும் கரெக்டு ஸோ இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது கல்வி அழகோ அழகு அழகே அழகு அப்படின்னு வந்து நாலடிய ஆப்ஷன் பி அடுத்து அன் என்பது விகுதியாக வரும்போது அன் என்பதே சாரியாக வரும் சரிதான் ஆண் ஆள் ஆர் ஆகிய வீதிகள் வரும்போது அன் சாரியாக வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் என்னன்னா கரெக்ட் தான் இரண்டும் சரி கண்ணி இலக்கண குறிப்பு கேட்காங்க கண்ணினா அன்மை விழிச்சொல் அடுத்து சங்க காலத்தவர் குடும்பம் சமூகம் கலாச்சாரம் போன்ற மூன்று நிலைகளில் சிறப்பினை பெற கல்வியே தேவை என உடந்தனாங்க குடும்பம் சமூகம் கலாச்சாரம் கிடையாது அரசு ஸோ இது வந்து தப்பு ஊற்றுளி உதவியும் ஒரு பொருள் கொடுத்தும் பெற்றே நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே என்று ஒன்றை வெந்த நடிகள் குறிப்பிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றை வெந்தும் கிடையாது புறநானூறு தான் வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பிடும் ஸோ இதுவும் இந்த இடத்துல தப்பு ஸோ கூற்று இரண்டும் தவறு போர்த்துக தமிழகத்தின் விடுதலைக்கு முன் கல்வி வளர்ச்சியை பற்றி கேட்குறாங்க ஸோ சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து தமிழ்நாடு இடைநிலை கல்வி வாரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஸ்கூல் ஆஃப் சர்வே என்ற நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஷன் டி இது பிழையான தொடரை கண்டறிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இது எப்படி இருந்திருக்குன்னா எட்டு தொகை நூல்களுள் ஐங்குறு நூறு குறைந்த அடிகளை உடையது அப்படி சொல்லி இருக்கும் ஸோ இதுதான் தப்பாக இருக்குது குறுந்தொகை கடல் வாழ்த்து நீங்களாக எத்தனை பாட்டு இருக்குன்னா நானூற்றி ஒரு பாடல் இருக்கும் கடல் வாழ்த்து நீங்களாக அடுத்து எழுவத்தி எட்டு மலக்குறவன் என்ன வருன்னா நெடுமாங்காடு மலப்பணிக்கர் என்னன்னா நமக்கு வந்து நாலு வடகேரளம் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி கோண்டுனா ஒடிசா ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து ஒட்டிய சமயத்து ஒரு பொருள்வாதி பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏறு மீன் என்று மணிமைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா தான் பட்டி மண்டபம் என்பது பௌத்த கருத்துக்களை விவாதிக்கும் இடம் என்றும் மணிமைகளை சுட்டிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க பௌத்த கருத்து கிடையாது சமய கருத்து ஸோ இது தப்பு ஸோ நமக்கு ஆன்சர் கூற்று ஒன்று சரி இரண்டு தவறு அடுத்து அகீர் புகை இலக்கண குறிப்பு கேட்காங்க அகீரது புகை ஆறாம் வேற்றுமை தொகை ஆ அது ஆது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வேற்றுமை தொகை தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறு இல்லாத மரம் கூடியில்லாத பறவை என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க ரசூல் கம்சதேவ் பொறுத்துக்க கோட்டை என்ற கோட்டை என்ற சொல்லை பற்றி கேட்குறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோண்டோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கன்னடம் கோடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் குவாட் தோடா கோட்டா அப்படின்னா தெலுங்கு ஆப்ஷன் டி இது கொள்ளேற்று கோடஞ்சி வானை மறுமையும் புல்லாலே ஆயமகள் என்னும் அடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க களித்தொகையில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்த ரெவரன் பெல் என்ற காட்லாண்ட் பாதிரியார் தமிழக திண்ணை பள்ளி கல்வி முறையை கண்டு வியந்தார் கரெக்டு இம்முறையில் அமைந்த ஒரு பள்ளியை காட்லாண்ட் மெட்ராஸ் காலேஜ் என்னும் பெயரில் நிறுவினார் கரெக்டு அங்கே இக்கல்வி முறை மெட்ராஸ் சிஸ்டம் 
வெல் சிஸ்டம் மேனிட்டரி சிஸ்டம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டது இதுவும் சரிதான் ஸோ இந்த இடத்துல மூணுமே சரி ஆப்ஷன் சி பாரதி எந்த இதழில் குரல் வெண்பா எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க சக்கரவர்த்தினி அப்படிங்கிற இதில் தான் அவர் வந்து குரல் வெண்பா வந்து எழுதியிருப்பாரு பொருந்தாததே தந்தடு இதில் வந்து இந்த அர் ஆர் பா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலர் பார் படர்க்கை வினைமுற்று விகுதி அல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்பால் வினைமுற்று விகுதி அடுத்து திராவிடர்கள் அடிப்படையில் மலைவாழ் மக்கள் திராவிடர்களை மலைநில மன்னர்கள் என்று அழைக்கிறார் கபில் வாலபில் கரெக்டு செய்யும் மைய மைய வரை உலகம் என்று உரைக்கிறது திருமுருகாற்ற படம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பி அடுத்து விண்பெரும் நெடுவரை குறிஞ்சி கிளவா என்கிறது தொல்காப்பின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமுருகாற்று படை இப்போ கூற்று ஒன்று சரி ரெண்டு மூணு தவறு இந்த போதனா நற்றினையில் எத்தனை அடிகளை கொண்ட பாடல்களை பாடியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பதிமூணு அடிகளை கொண்ட பாடல்கள் வந்து பாடியிருப்பார் அடுத்து இனிதன இச்சொல்லில் அமைந்துள்ள புணர்ச்சி விதிகளை வரிசைப்படுத்துதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா இனிது குட்டல் என அப்ப தூ அப்ப இத்து குட்டல் ஊ வரும் உயிர் வரி மெக்குரல் உக்குரல் உயிர் மெய்விட்டோடும் அடுத்து உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு அடுத்து கூற்று ஒன்று சித்திரக்கவி என்பது ஏதேனும் ஒரு பொருளை காட்சிப்படுத்தி கவிதையினை அதற்குள் அமைத்து எழுதுவதாகும் கரெக்டு தமிழ் இலக்கியத்தில் சித்திரக்கவி அமைப்பு ஒன்றாகவும் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் கவிதைகளில் சித்திரக்கவி அமைப்பு ஒன்று அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் கூற்று ஒன்று சரி ரெண்டு தவறு அடுத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று பொறுத்துக அடி அகரம் ஐயாதல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைங்கூல் முன்னின்ற மெய்த்திரிதல் செங்கதிர் அடுத்து ஆதி நீடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காரிருள் இனமிகள்னா பெருங்கொடை ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் டி தமிழில் நா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மழை என்ற சொல் எத்தனை இடப்பெயர்கள் முன்னோட்டாகவும் எத்தனை இடப்பெயர்கள் பின்னோட்டாகவும் இடம்பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பதினேழு எண்பத்தி நாலு கோடு என்பது தமிழ் சொல்லாகும் கரெக்டு கோடு என்ற சொல்லுக்கு மலை உச்சி வல்லரம் கோட்டை என்ற பொருளும் உண்டு இதுவும் என்னதான் கரெக்டு தான் ரெண்டுமே சரி அடுத்து இழுக்கு என்ற சொல்லின் எதிர்பொருள் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இழுக்குனா என்னன்னா குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அதுக்கு எதிர்பொருள்னா குணம் ஆந்திராவிலும் ஒடிசாவில் உள்ள ஜாதப் எனப்படும் திராவிட பழங்குடியினர் குடியிருப்புகள் பெரும்பாலும் மலை உச்சிகளில் அமைந்துள்ளன சரி அடுத்து குறும்பர் மொழியில் தாழ்வாதாரத்தை குறிக்கும் மெட்டு என்ற சொல் அதன் உயிரம் மற்றும் மேடான அமைப்பை விளக்குகிறது இதுவும் சரி இரண்டும் சரி இது பிறர்க்கென முயலுனர் உண்மையானே என்னும் அடி இடமுற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறநா நூற்றில் இடம்பெற்றிருக்கு இது பல்லு துணித்தாறுவை சிற்றிலக்கியங்கள் ஒன்று கரெக்டு இது உலத்தி பாட்டு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கரெக்டு தொல்காப்பியும் குறிப்பிடும் புலன் என்னும் இலக்கிய வகையை சார்ந்தது இதுவும் கரெக்டு ஸோ இதுக்கு மூன்றும் சரி ஆப்ஷன் சி அடுத்து துஞ்சல் பொருள் தருக அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க துஞ்சல்னா சோம்பல் தொல்காப்பியின் முதல் பதிப்பு எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டதுன்னு கேட்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வெளியிட்டிருப்பாங்க அடுத்து நூறாவது பொறுத்துக ரசம் அப்படின்னா தேன் அடுத்து வந்து வரன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வறுமை மதுகை அப்படின்னா என்னன்னா நமக்கு பெருமிதம் பொழுநன்னா கணவர் ஸோ இது கேன்சர் ரெண்டு நாலு ஒன்று மூணு ஸோ அவ்வளோதான் தமிழ் முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி